Azərbaycanda hakimiyyət COVID-19 pandemiyasının müxalifətin sıxışdırılması üçün bəhanə kimi istifadə edir. Bu, Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatının məruzəsində qeyd olunur. Məruzədə deyilir ki, pandemiyadan təkcə sıravi vətəndaşların yox, məlumatın yayılmasına yol verməmək üçün jurnalist və hüquq müdafiəçilərin də hüquqları pozulur. Martın 19-unda Prezident İlham Əliyev pandemiya dövründə yeni qayda var, o cümlədən müxalifətin təcili olunması və təmizlənməsi zərurətini elan edib. Amnesty International hesab edir ki, regionda bir çox hökumətlər ictimai sağlamlığın müdafiəsindən daha çox fərqli düşüncəni məhv edilməsində maraqlıdırlar. Qazaxıstan hakimiyyəti çox mənzilli binaların sakinlərini təcrid etmək üçün bu binaların giriş qapılarına kilid vurur. Çeçənistanda isə polis qoruyucu maskası olmayan insanları döyür. Belə hökumətlər pandemiyaya insan hüquqlarının pozulması üçün kart blanş kimi baxır. Pandemiya zamanı ictimai sağlamlıq tədbirləri siyasi motivli repressiyalara haqq qazandırmır. Bu, Helsinki Komissiyasının Azərbaycanla bağlı yaydığı bəyanatda deyilir. Bəyanatda bildirilib ki, hakimiyyət qlobal böhranda fəalların və jurnalistlərin ifadə azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün istifadəni dəyandırmalıdır. Bəs koronavirus pandemiyasından dövlətlər daha da avtoritalaşmış çıxa bilərmi? Hüyuşuna Səməd Rəhimli hesab edir ki, bir çox dövlətlər pandemiya dövründə güc strukturlarının səlahiyyətlərini daha da artırdı. Həmçinin insanların şəxsi həyatına təsir edəcək, dövlət gücünün artırılması ilə müşahid edilən addımlar atdı. Bu, siyasi amil ondan ibarətdir ki, dövlətlər hansısa pandemiyanın qarşısına almaq üçün geri müəyyən səlahiyyətlərə sahib olurlar. Və bu səlahiyyətlərdən suyu istifadə halı istər-istəməz artır. Avtoritarlaşma deyəndə biz burada sadəcə olaraq qeyri-demokratik dövlətləri, yəni periodik olaraq seçkilər keçirdən dövlətlər deyil, həmçinin periodik olaraq demokratik seçkilər keçirdən dövlətləri də nəzərdə tutmalıyıq ki, bu halda əgər hər hansı bir yerdə güc təmərküzləşməsi varsa da, bu güc təmərküzləşməsə həmçinin periodik olaraq demokratik seçkilər keçirdən dövlətlərdə də problem yaradasıdır. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən avtoritar dövlətlər kateqoriyasına daxil edilmiş bəzi ölkələrdə karantin rejimi elan edilməyib. Bununla bağlı müəyyən suallar yaranır ki, niyə dövlət orqanları digər dövlətlər kimi məhdudlaşdırıcı tədbirlər tətbiq etməyib? Yükşünəs hesab edir ki, bu dövlətlərdə təhlükəsli bürokrasiyası var və siyasi elita insanların həyatına təsir edən səlahiyyətlərə malik idi. Ona görə də onların yeni səlahiyyətlər əldə etməyə ehtiyacı yox idi. İşin hallarına baxdıqda gördük ki, koronavirus pandemiyasının yayılmasından sonra bir çox dövlətlər ya beynəlxalq təşkilatların təşviqi ilə, ya da ki, birbaşa öz təşəbbüsləri ilə pandemiyanın qarşısını və epidemiyanın qarşısını almaq üçün həm təhlükəslik orqanlarını, yəni güc strukturlarını, səlahiyyətlərini artırdılar, həmçinin də insanların şəxsi həyatına təsir edəcək qüvvənin, yəni dövlət gücünün artırılmasıyla müşahid edilən addımlar elədir. Misal üçün, Azərbaycanda biz bunu görürük ki, müəyyən bir müddət tətbiq olundu ki, İnsanlar yalnız müəyyən mesaj yazdıqdan sonra və əmin mesaj esasında icazə aldıqdan sonra çölə çıxa bilərlər. Və yaxud da biz xarici olan səfərlərdə qlobal məhdudiyyətlərin qoyulduğunu gördük. Və yaxud da ki, biz hər hansı bir adımlar atlarkən müvafiq dövlət orqanlarından icazələr, müvafiq icazələr alınması gördük. Bütün bunlar hamısı icazə verir ki, tərkəsli strukturlarına, yəni güc strukturlarına, hansı ki, dövlət qurumlarının agentlərdilər, onlara icazə verir ki, onlar insanların fərdi həyatına, şəxsi həyatına, iqtisadi fəaliyyətinə təsir edəcək qərarlar qəbul edəsinlər. Yəni, onların bu sahədə, yəni olmamalı olduqları sahədə gücləri və təsir darələri artsın. Müzik